nachdem wir, nachdem ich also nun die vollen Stunden als Uhrzeit erklärt habe, die ähm, halben Stunden ebenso als Uhrzeit erklärt habe, ähm, Viertel vor und Viertel nach. möchte ich äh, heute die Uhrzeiten zeigen, die etwas mit fünf Minuten Abständen zu tun haben. Also zum Beispiel ähm, fangen wir mal bei 12 Uhr an. Ähm, zum Beispiel, wenn der 5 Minuten Zeiger, äh, äh, wenn der Minu <lacht> zum, also zum Beispiel, wenn der Minuten Zeiger <lacht> auf die 1 gewandert ist, hat er sich hier von der 12 bis zur 1 um genau 5 Minuten verschoben. Das kann man auf dieser Uhr nicht sehen. Es gibt andere Uhren, die hier dann kleine Striche haben, sodass man die Minuten genau zählen kann. Zwischen der 12 und der 1 sind also genau 5 Minuten. Und da der Minutenzeiger nun 5 Minuten weiter gewandert ist, heißt diese Uhrzeit 5 nach 12 Uhr. Ähm ja, das äh, kann man jetzt äh, für jede weitere Stunde einstellen. Das ist 5 nach 1 Uhr, 5 nach 2 Uhr, 5 nach 3 Uhr. Oder so zum Beispiel 5 nach 6 Uhr, 5 ähm, nach 9 Uhr äh, oder hier auch eine sehr schöne Uhrzeit, 5 Minuten nach ähm, 11 Uhr. So, wandert der Zeiger dann ähm, weiter bis zur 5 <lacht> spielen die 5 Minuten auch wieder eine, äh, eine Rolle. Äh, die, diese Uhrzeit heißt ja nun dann halb 1. Hat der Zeiger allerdings die 6 noch nicht erreicht, befindet er sich, befindet sich der Minutenzeiger auch genau 5 Minuten vor der halb 1. Und deshalb heißt diese Uhrzeit 5 ähm, Minuten vor halb 1. Das kann man jetzt wieder für jede Stunde einstellen. 5 Minuten vor halb 4 zum Beispiel oder fünf Minuten vor halb neun ist doch richtig ja oder fünf Minuten vor vor halb elf ähm, der nächste fünf Minuten Block ist also hier zu sehen, von der 6 bis zur 7, auch zwischen der 6 und der 7, befinden sich genau 5 Minuten Unterschied. <lacht> Somit wird aus der halb 12, wenn der, 5, wenn der Minutenzeiger weitergegangen ist bis zur 7, eine 5 nach halb 12. Oder fünf Minuten nach halb zwölf. Das kann auch hier wieder für verschiedene Uhrzeiten eingestellt werden. Fünf Minuten nach halb vier. Oder zum Beispiel fünf Minuten nach halb elf. 
Und ähm, zum Schluss sehen wir uns den letzten 5 Minuten Block an, der jetzt ähm, auch nochmal eine Rolle für die vollen Stunden spielt, nämlich die 5 Minuten von der 11 bis zur 12. Hier ist die Uhrzeit 12 Uhr fast erreicht, da zwischen der 11 und der 12 genau 5 Minuten Abstand sind, heißt diese Uhrzeit 5 Minuten vor 12 Uhr. Oder eben an dieser Stelle 5 Minuten vor 3 Uhr. Oder hier 5 Minuten vor 8 Uhr. Oder hier auch nochmal 5 Minuten vor 10 Uhr. Jetzt ähm, hänge ich noch ein paar kleine Übungen an und binde alle Uhrzeiten ein, die bis jetzt äh, besprochen werden. Du kannst dann, wenn du auch eine Übungsuhr hast, äh, gerne die Uhrzeiten mit einstellen und, und benennen. Ich mache das jetzt ein bisschen langsam, damit du dann auch genügend Zeit dafür findest. Also beginnen wir mit den einfachen Uhrzeiten. Das ist 6 Uhr. Oder hier 8 Uhr. Oder das da. ist 2 Uhr und so. diese Uhrzeit heißt halb 10 und diese Uhrzeit heißt halb hier. Und diese Uhrzeit heißt halb elf. Jetzt ähm, kommt der nächste Übungsblock. Hm. Weißt du noch, wie diese Uhrzeit heißt? Viertel vor drei. Diese Viertel vor sechs und diese Viertel vor zwölf. Viertel nach sieben. Diese Uhrzeit heißt Viertel nach neun. Und diese Uhrzeit heißt Viertel nach eins. Und jetzt kommen die neun Uhrzeiten. Fünf vor halb sechs. Fünf Minuten vor 4 Uhr. Fünf Minuten nach 7 Uhr. Fünf Minuten nach halb zwei. Fünf Minuten nach elf Uhr. Fünf 
5 Minuten vor 12 Uhr. Diese Uhrzeit ist auch eine sehr bekannte Uhrzeit, 5 vor 12. Ähm Und die kennt ihr bestimmt aus einigen Redewendungen. <lacht> Und nochmal diese Uhrzeit, 5 Minuten vor halb 10 und ähm, fünf Minuten nach halb 2. So. Und beim nächsten Mal ähm, zeige ich euch die Beziehung zur 10 und den Uhrzeiten. Also beispielsweise sowas hier. <lacht> 